ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಗುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರೀಶು ಸರ್ವ राजस्थान की इस धरा का हर पत्थर इतिहास बोलता है यह सच है कि राजस्थान की कोई ऐसी भूमि नहीं जहां वीर पुरुष पैदा न हुआ हो आज भी इस धरती पर कई वीर हीरो हैं पर दुख इस बात का है हमने उन्हें बुला दिया या जानने का प्रयास नहीं किया मैं उस राजपूत किसान की बात कर रहा हूं जिन्होंने 1969 में साइंस बायोलॉजी से हायर सेकेंडरी करने के बाद पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए खेती को अपना करियर चुना ये वो किसान हैं जिन्हें अपने गांव में सबसे पहले बिजली लाने सर्टिफाइड खाद उपलब्ध करवाने टायर वाली ट्रॉली डीजल इंजन लाने और गांव के किसानों को जागरूक करने का श्रेय जाता है 1986 में स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान ने इन्हें अजमेर जिले का सर्वश्रेष्ठ किसान घोषित किया आज भी 70 वर्ष की आयु में हार्ट पेशेंट होते हुए भी खेती कर रहे हैं और गांव में सभी को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं जो कि गर्व की बात है we think farming is for the illiterate it is not so it is a very complex meticulous operation just because he doesn't have formal education it doesn't mean that he has no brains it doesn't mean he doesn't know something he knows something very vital because of which all of us are eating right now rajpur log naukri karne chale jate the na जहाँ नौकरी करते थे ना वहाँ क्या है कि कोई किसी को पूछता कि ये राजपूत है तो कहते कि ये कहाँ का राजपूत है क्या पता तो शादी नहीं करते थे उनके संबंध नहीं करते थे अनजान मानते ठिकाना के ठाकुर बागते थे देश की मिट्टी से रूबर हम सुबह लमसम साढ़े पाँच से छः बजे खेत के लिए निकल जाते हैं और चार बजे लमसम ये उठ जाते हैं
बचपन से ही दादा को हमको ये चीज़ देख रहा हूँ कभी इनका उठने का और काम करने की से लिए जो रोज़ सुबह जल्दी की है मेरी दुकान इनके घर के सामने है ये जब भी निकलते हैं सुबह हमारा हेलो सेलो हो जाता है ये दादा को हम राम करके निकलते हैं मेरे फादर मार्केटिंग मैनेजर थे तो वो शांत हो गए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं दिया उन्होंने दो तीन चार साल मैं पच्चीस साल का था जो भी शांत हो गए थे मेरे परिवार की वजन बहुत ज़्यादा था आठ दस बहन भाई थे आठ बहन भाई मेरे से बड़ी थी बहने तो वजन वैसे मानो तो फादर के बाद बहुत डबल वजन आया था उस परेशानी को ये समझो आपके उस टाइम में एक तो छोटा भाई था जो थोड़ा दिन मार्केटिंग में काम किया उसने उसका सेव मिला बाकी ये राशन की दुकान से चला रहे थे काम कुछ खेती को पकड़ लिया खेती से मेरा काम चलता रहा खेती में अकेला ही था लोन से बाइटियों से काम कराता था काम से कुछ मजदूर ले लिया के जिस टाइम तक मेरे पास कोई सहयोग नहीं था जैसे मेरे कोई सौ रुपये पचास रुपये कोई लाके देने वाला नहीं था हमारे दोनों के बीच में केवल खेती ही एक माध्यम था मजबूरी यही मान लो कि मैं रोजगार तो था ही फिर क्या मेरा परिवार थोड़ा लंबा चौड़ा था खर्च ज़्यादा था फादर केवल नौकरी का ही सहारा था ऐसा शर्ट था नहीं शर्ट की सैली नहीं थी क्या बात करो मेरे पास मैं कह रहा हूँ चड्डी से मैं पाँच ही क्लास पढ़ा चड्डी केवल अंडरवियर उससे पाँच ही पढ़ा था मैं तो मेरा यहाँ पढ़ाई यहीं हुई विजयनगर में मैं यही मार्केटिंग में आता जाता था पढ़ता था तो जैसे चढ़स चलाते थे तो चढ़स की सैलियाँ आपको बताऊँ तो आप कह के पागल हुए घूमते थे खेती थी तो थोड़ी बहुत कोई करने वाला भी नहीं था अब वैसे तो परिवार था लेकिन हमारे क्या है पर्दा सिस्टम तो निकलते नहीं बाहर 
तो बाहर नहीं निकलते तो सब काम खेती का घरवार ही करते हैं उसी बाग दौड़ के पीरियड में हमारा ये टाइम संघर्ष में निकला जिसमें अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ उस समय की बात है उस समय में साधन नहीं थे कहीं जाना आने का साधन नहीं ट्रेन के अलावा कोई साधन नहीं था उस टाइम में पैदल चलता था सर तो उसको भी मेंटेन का एक दिन में एक चिकराउंड तो मेरे को काट नहीं था जैसे वहाँ गए बिजनेस साइड वाले वहाँ जा गिरे थे उस साइड में गए टावर पर गए एक दिन में एक राउंड पैदल अब ये आप देख लो पैदल भी है कोई किसी इंजन लगा हुआ है कहीं जगह ट्रॉली गई हुई है कहीं जगह कटिंग हो रही है टाइम पर बता देती हूँ भाई आप दवाएं ले लो दवाइयों को टाइम हुई उन्नीस सौ सितर में शादी हुई हमारी उस टाइम में न तो ऐसा कोई ये बैंड वैंड बसे वसे ऐसा कुछ सुविधा नहीं थी बैलगाड़ियों से जाती थी उस टाइप की बात है तो अभी बस लेके गए थे हम कुल मिला के इनके पास कम से कम पंद्रह मेंबरों की स्ट्रेंथ हो गई थी पंद्रह मेंबर हम घर में इन्हीं के पीछे है गार्डेंस में रहे खाना बनावे तो ये खिलावे तो ये दुख सुख दो ही मिल के काटे नानपन भी बड़ी ससुराल जी शांत हो गया सासू जी शांत हो गया दादी सासू जी हाँ सभी बूढ़े बूढ़े हाँ भाई जी पाव भजन भी सासू जी से न ले पाता है मुँह भी मैं ही धोती उनके माता वाता नीला दो तुलाना सब मैं ही करती उस टाइम यहाँ चैन को भी लगी हुई थी तो जो ही मैं हैंडल या चलाने गया था वो अक्षमात एक पत्थर लगा हुआ था जो चैन को भी डायरेक्ट कुएं में चली गई उसके नीचे मैं वहाँ पर था तो मैं भी साथ चला गया तो इंजन और मैं और सब साथ में कूद गए शाम तक तैरता रहा बचना तो मुश्किल ही था लेकिन तैरने का अभ्यास इतना था कि मैं रात दिन तैर सकता था अभी देख लो उस टाइम में ऐसी मेरी पोजीशन थी मैं तैरता रहा दो घंटा तीन घंटा तैरता रहा फिर बाद में एक बच्चा आया उसमें से पहला जो वीरेंद्र सिंह करके जो नाम का बच्चा है बड़ा वाला उसकी स्टेडी उस पीरियड में यहाँ टेंथ तक ही था टेंथ के बाद में वो विजयनगर पढ़ा विजयन विजयनगर के बाद में उस टाइम में ऐसा आया जिस टाइम में मैं राशन की दुकान के टाइम में पीरियड में ये बच्चा पॉलिटेक्निक करी पॉलिटेक्निक में नंबर आ गया इसका ऐसी स्थिति से करीब बहुत दुख पा के मुझे पढ़ाया मुझे वो दिन याद है कि किस तरह से मुझे वो पढ़ाते थे और हम ग्रामीण स्कूल में पढ़े हुए हैं अजमेर पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैं नंबर आना एक ऐसा मान लो गया कोई भाग्यशाली का नाम से होता है तो इसका नंबर आ गया था तो मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं इसको पॉलिटेक्निक नहीं करा सकूँ तो उस टाइम में वाक्य में जो खर्च आया ना वो तो आज दस पैसे ही नहीं है वो पैसा भी दस पैसा भी अपने पास नहीं था एक बार मैं कॉलेज में मेरे साथ झगड़ा हो जाता था तो प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था तो उन्होंने मेरे को सख्ती से पेश किया इस तरह से कॉलेज वगैरह में झगड़े वगैरह नहीं करें अजमेर एक पॉलिटिक्स सेंटर एक ही था राजस्थान में पॉलिटेक्निक नहीं थी अभी तो प्राइवेट पॉलिटेक्निक बहुत काफ़ी जगह चल रही है उस टाइम सरकारी एक पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक कॉलेज एक ही था प्राइवेट कुछ था ही नहीं मैं उस दिन इस भाग्य को इसको संभाल समझ गया था कि अच्छा कुछ कुछ तो कर सकेगा जो उसमें नंबर आया तो चांस मिलेगा कहीं भी मिलेगा तो मिलेगा इसको कहीं जयन बन जाएगा मुझे राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड स्टेट मेरिट अवार्ड है जो मुझे मिल चुका है दो में और अभी रिसेंटली इसी वर्ष जो है मुझे नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया आज की तारीख में सड़क सुरक्षा पर काम कर रहे हैं मेरे पिताजी जो हैं 
इस जो स्वच्छ स्वस्थ और ये जो गाँव में जो ग्रामीण के जो छः बिंदुओं पर जो काम किया जिसमें समग्र ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष रहे हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में इस गाँव में जो है वृक्षारोपण हुआ जिसको आप देख सकते हैं और जो ये टॉयलेट शौचालय बनाने का जो भाव परिचित किया वो भी इन्हीं की एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन और देन रही है मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने इनको हमेशा बहुत मेहनत करते हुए और बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा है एटलीस्ट अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छा नाम है बहुत मेहनत करते हैं और सभी के साथ में टाइम प्रोवाइड करना उनकी मेन खूबी रही है दूसरा लड़का कुछ पीरियड तो इंटेलिजेंसी दसवीं तक तो यही पढ़ा और भिलवाड़ा भी मैंने भेजा इसको जिंदर सिंह को एग्रीकल्चर दे रही थी एग्रीकल्चर दे रही थी उसमें क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर का काम हुआ स्कूल में कराना लगे ना तो इसने कहा कि ये एग्री एशिया खेती का काम तो मैं मेरे घर ही कर लूँगा मेरी एग्रीकल्चर खूब है छोटे थे उस टाइम से हमारे को खेती के बारे में जब हम स्कूल जाते थे उस टाइम उससे पहले जो टाइम बचता था फार्मर या खेत पर बुलाते थे और खेत पर बीज बोना ट्रैक्टर चलाना और इंजन पानी का जो इंजन आता है उसको चलाना ये सारे हमारे को मतलब इस सुबह भी एक तरह का हमारे को सिखाते थे ये खेती का काम तो मेरे पिताजी वैसे ही कराते हैं तो मैं यहाँ क्यों करा इसको एग्रीकल्चर विषय रहा था ना तो इसमें एकदम वहाँ टकरा दिया इसने बात को कि ये काम तो वे छोड़ के आ गया था वो एग्रीकल्चर लेना नहीं चाहता था और मेरी ये ठीक कि भाई इसको एग्रीकल्चर दिनों जो कार्यशैली में जुड़ जाओ हाथ हाथ लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया वो छोड़ के आ गया अब मेरे को ऐसे जरूरत पड़ गई दो भाई थे दोनों अलग हो गए थे तो मेरे वजन पड़ गया उस टाइम में तो मैं इस बच्चे को घर पे रोक लिया घर पे रोकने के बाद भी मैंने देखा यार कुछ ना कुछ तो अपने तो लेडीज तो कमाती नहीं इस बच्चे के लिए कुछ कुछ तो करना पड़ेगा तो एक यहाँ पोस्ट मास्टर था वो रिटायरमेंट हो रहा था उस पीरियड में मेरे को उसने कहा गया यार बाबू साहब आप आपके राजू बिना नहीं इसमें सेट कर दो ऐसे करके इसको ये पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिली थी उस टाइम में आठ सौ रुपये देते थे हम गर्व करते हैं कि कि फादर ने इतनी कड़ी मेहनत करके उस टाइम राशन का काम किया खेती का काम किया और हमें पढ़ाया लिखाया तीनों को इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचाया इस फादर की देन है मेरे को पसंद नहीं था इनका मेरे पति राजेंद्र सिंह जी का खेती करना ये सब लेकिन ये पढ़े आगे नहीं पढ़ पाए फादर का साथ दिया इन्होंने लेकिन फिर मैंने मैनेज कर लिया और मुझे अच्छा लगने लगा ये जब अब फादर का बाद में साथ देने लगे और हमारी फैमिली एक सक्सेस रूप में हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं बहुत इंस्पायर हूँ अपनी फैमिली से लास्ट में जब हमारे बच्चे पढ़ने लगे ना तो पहले पढ़ने की शैली बच्चों की जैसे रिकॉर्ड सिंगावल का ये भवानी सिंह ने रखा है भवानी सिंह पढ़ने में 81 परसेंट आज तो 81 परसेंट बहुत कुछ लड़के ला सकते हैं उस टाइम में 81 परसेंट लाना इस स्कूल का नाम भवानी सिंह नहीं रखा था और मेरे फादर का क्या था कि कौन सा कौन का हमेशा आगे बढ़ते रहो मतलब और कोई इस टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई आप गलत करके आ रहे हो वो वो उस टाइप की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए गांव में बिल्कुल वो पसंद ही नहीं था उनको गांव में कोई जैसे ओल बल लेके आना वो उस टाइप का उनको बिल्कुल नहीं था तीन ही बच्चे इंटेलिजेंसी से ही पढ़े बहुत बढ़िया इंटेलिजेंसी थी इनके तो एक कुछ कुछ करके गुजरने वाले बच्चे उस टाइम भी थे स्कूल की भी कुछ किया इन्होंने मेरे मदद भी इन्होंने बहुत अच्छी की ये बच्चे मेरे यहाँ रहते हुए पढ़ाई पढ़ते हुए मेरे खेती में अच्छा सहयोग दे रहे थे जब भी पूछते थे किसी से भी मतलब ये तो कि जो बाहर क्यों बिजनेस निकल गए तो बाहर वाले जैसे उनको बोलते नहीं बच्चों को ऐसा पढ़ाओ करो तो ऐसा हमको पढ़ाया लिखा है उन्होंने भाई आज जैसे खेती का इतना सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है आज हमारे छः तो बोर हैं सात से आठ कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है एक तरह से उनसे डेली कोऑर्डिनेशन उनसे इतना काम करना इतना हमारे सामान आता आज भी मतलब मैं जब भी आता हूँ तो कभी नींबू बिकने जा रहे हैं कभी मेथी बिकने जा रही है कभी टमाटर कभी गाजर कभी कुछ भी मतलब इतनी कभी फसल चलती रहती है कंटिन्यू सीजनल जो भी होता है तो फिर क्या है वो बोलते हैं ऐसा मत करो तो भाई वो करो लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है जब तक इनके अंदर वो पेशन है काम करने का और इनका शरीर साथ दे रहा है ये करते रहेंगे
खेतिया को हमने कटाई उठाई गेहूँ की कटाई कर लेते हैं गेहूँ काट देते हैं ठीक है घर पे पूछा देते हैं और ये बात दूसरा ट्रैक्टर मुझे गहरे से हल भी करते हैं खेती दानी भी करते हैं पार्थ भी करते हैं मोटर भी चलानी पड़ती है सब कब के काम करना पड़ता है अब ये बताओ कि इनको शाम को मेंटेन भी इन्होंने किया पढ़ने में उनको बिठाया तो बिठाया बैठो भाई पढ़ो रात का मतलब लालटेन चमनी जो के सब बच्चा ने एक बजे तक पढ़ा थी एक बजे तक मैं दो जना खानो नहीं खाता कोई ये पढ़ ले वे तो बच्चा आप खानो खा मेरा कंट्रोल केवल एक बोली सी होता था मेंटेन यही करते थे मेरे फादर इतने स्ट्रिक्ट है कि मेरे बड़े वाले जो भाई है वीरेंद्र सिंह जी राठौर जो अभी डीटीओ है रोड सेफ्टी के एक्सपर्ट है तो उनको भी मैं जब डिप्लोमा कर रहे थे मतलब ये देख लो ग्रेजुएशन ही हो गया वो उस टाइम भी उनके खुद उन्होंने हाथ से उनको गलती करने पर पिटाई की तो हमारे उम्र का कोई ऐसा नहीं कि ये इतना बड़ा हो गया अगर गलती करेंगे तो आज भी हमारी पिटाई हो सकती है इतना स्ट्रिक्ट है फादर उस मामले में और इन सब के पीछे जो है परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मेरे पिताजी बहुत ही दृढ़ निश्चय और बहुत ही मतलब क्विक डिसीजन लेने वाले हैं और बहुत ही मेहनती हैं और उन्होंने हमेशा ऐसी शिक्षा दी कि दूसरों की सहायता करते रहें दूसरों का सहयोग करें और हमेशा पॉजिटिव वर्क करें मैंने मेरे फादर से रिक्वेस्ट की कि हमारी जो पुस्तिन जमीन है वो जमीन अपन भारत सरकार को अगर हाइपोथिकेट रखते हैं और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी नामक संस्था को तैंतीस साल के लिए लीज दे दें तो निश्चित तौर पे एक ऐसा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनेगा जहाँ स्किल्ड ड्राइवर आएंगे तो दुर्घटना में कमी आएगी और एक अच्छे चालक सड़कों पर होंगे तो जो दुर्घटनाओं में कमी आएगी उन्होंने तुरंत इसको शेयर स्वीकार किया शुरू से ही हमारे घर पे जो मेरे कौन सा हुक्म बोलते हैं हम हमने फादर साहब को उमेश सिंह जी राठौर साहब को तो वो उनका एक डिसिप्लिन में हमको रखने का शुरू से रहा है बहुत स्ट्रिक्ट थे उस मामले में नहीं नहीं बहुत सख्त रहे डिसिप्लिन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं और कोई ऐसा नहीं प्यार कभी कभी हमने गलती भी करी है एक बार ऐसी गलती करी तो हमें सजा भी दी है और कोई भी छोटी मोटी गलती करते थे बच्चे थे जब हम तो हमेशा ऐसा नहीं कि एक बार मैं कॉलेज में मेरे साथ झगड़ा हो जाता था तो प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था तो उन्होंने मेरे को सख्ती से पेश किया चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो तो अपने को सेंड कर लेना कभी हमारे को गाँव में कभी कोई भी झगड़े भी होते तो वो कभी ऐसे कहते हैं अपने को झगड़ा नहीं करना वो अपना ऊँचा भी बोल रहा है गलत बोल रहा है तो गलत बोलता हुआ चला जाएगा अब उनको कोई दिक्कत नुकसान नहीं होगा मुठभीड़ में तो उन्होंने जबरदस्ती आगे होकर एक झगड़ा मैं तो करने दिया ने करने देते हैं मेरे जो ससुर हैं वो खेती बहुत अच्छी करते हैं और मतलब हमेशा सब्जी वगैरह सुबह जैसे बहुत सारी सब्जी रात को जैसे तोड़ के लोग जो रखे हुए हैं खेत पे वो लेके आ जाते हैं और सुबह सास ससुर दोनों मिल मतलब हेल्प वो सासू जी हेल्प करते हैं उनकी धोने करने में और वो सारी सब्जियाँ इकट्ठी करके विजयनगर मंडी ले जाते हैं तो सासू जी उनकी हेल्प करते हैं और जो ससुर जी है वो बहुत मेहनती है खेती बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और एक्सपर्ट है मतलब खेती में तो निश्चित तौर पे मैं अभी तक भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना अच्छे सभी लोगों के लिए काम करना और ये दुर्घटना रहित जोन बनाना मतलब दुर्घटना नहीं और लोगों का सड़क स्वच्छ स्वस्थ और सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने के इस काम में मैं इन पूरा जो श्रेय है वो मेरे फादर को उमेश सिंह जी राठौर उनको देता हूँ तीसरी नंबर में लड़की है तो लड़की यही पढ़ी कुछ भी तो नहीं पढ़ी जैसे अगर पढ़ाते उस टाइम थोड़ा ही बच्चियों पर इतना ध्यान नहीं देते थे मम्मी पापा ने अच्छी शिक्षा दी है और एट्थ क्लास तक पढ़ी मैं और बाद में शादी हो गई तीन बेटे हैं एक बेटा है अब ये भी बीमार हो गए या मान लो या फिर इतना बच्चों में ज़्यादा उस टाइम नहीं देते थे अब आज तो सब बच्चे को पढ़ा रहे हैं जितनी पढ़ रही पढ़ा रहे हैं इनको यही पता नहीं कि शादी भी होगी पढ़ी लिखी हो जाएगी तो फिर उनको पढ़ा लिखा लड़का ढूंढने में टाइम लगेगा उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था आदत तो जो है मन में है जो बार है बार में सीधा है बिल्कुल ये नहीं कि वो झूठ को पढ़नी है अंदर मम्मी पापा हम जो भी चार बहन भाई है जो अंदर है वो बाहर सर मन में कुछ नहीं है नहीं ऐसा है कोई कोई बात जो कहना साफ कहना है वर्तमान में हमारे गांव में एग्रीकल्चर के मैटर से कृषि के नाम से हमारे गांव के कृषि पंडित ही कहा जाता है हमारे देश के बताता उमेश सिंह जी एग्रीकल्चर में ये बहुत माहिर हैं सुबह चार बजे प्रातः उठ जाते हैं और कृषि के जोत में काम में लग जाते हैं मतलब खेती के हर काम के कोई किसी के भरोसे नहीं रहते खुद सेल्फ 
वर्किंग इन एग्रीकल्चर एक मेरे सामने ये घटना घटी हम तो क्या खुद घर पे काम करते हैं प्लास्टर कर रहे थे मेरे फादर मतलब अकाउंट सौ कम मैं और मेरे से बड़े जो राजेंद्र सिंह जी तीनों जो हम इसी नीचे हमारा जो बेसमेंट है वहाँ पे प्लास्टर का काम चल रहा था और दिवाली से दो दिन पहले की बात है तो एक ऐसा क्षण आया कि मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गया मेरे कक्षा कम के पास पास में जो घर है और बड़े वाले जो भाई साहब वो भी बाहर दरवाजे और वहाँ फादर अकेले प्लास्टर कर रहा था उसी टाइम वहाँ एक बल्ब लटका हुआ था पेंडेड होल्डर था तो उस पर के ऊपर केप नहीं थी तो फादर जब प्लास्टर कर रहे होंगे तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये मेरा आड़े आ रहा है तो उन्होंने उसको ऐसे पकड़ा साइड करने के लिए तो वो क्या फेज जो न्यूट्रल दोनों थे तो वो एकदम आपका इलेक्ट्रिसिटी उनकी बॉडी में फ्लो हो गई और इतना ज़बरदस्त उनको शौक लगा कि एक ज़ोरदार आवाज़ निकली वो आवाज़ ठेठ बार दरवाजे में सब कुछ सुनाई दी चिल्लाई जो और एकदम उसी टाइम गिर ही रहे थे तो भगवान ने उनको वापस एक शक्ति दी और उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से उन्होंने उनको ऐसा लगा ये तार की वजह से शायद ऐसा हो रहा है तो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से उसको मारा इतना ज़बरदस्त फ्लेक्सीबल वायर था उसके भी तीन टुकड़े हो गए तो ये भी भगवान ने उस टाइम बचा रहा एक एक वरना वो सोच ही लिया था फादर ने भी यार इनकी तो दिवाली मन गई इस बार की दिवाली अब नहीं होगी लेकिन वो भगवान का चमत्कार था कि वो खुद अपने आप को उन्होंने सेव किया क्योंकि हम लोग उस क्षण के लिए बाहर थे मतलब कुल मिला के लिए एक क्षण के लिए उसी टाइम ही हुआ तो ये एक मेरे सामने हुआ है आज साथ मेरे पिताजी की एक खासियत रही है कि वो जो हमारी पुरानी कोई ज़मीन है उस पर हम चाहते हैं कि उसको एक्सचेंज कर लें जैसे तो लेकिन वो एक्सचेंज करने के लिए मुंड में नहीं रहते हैं रह के बोले मैंने बहुत मुश्किल से जो ज़मीन है मैं उस ज़मीन को एक्सचेंज या कहीं इधर उधर जबकि हम उनको सुझाव दे रहे थे कि अपन हमारी सभी लैंड को एक जा कर लें जो जहाँ कहीं दूर दूर है वहाँ किसी दूसरे से एक्सचेंज कर लें उसकी जहाँ पास में वो कर लें लेकिन वो आज तक सहमत नहीं हुए उनमें हमारी कई बार इस बात में सहमति नहीं बन पाई लेकिन फिर हमने अंत तक यही तय किया कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करेंगे कोई दिक्कत नहीं उनका दिल नहीं दुखाएंगे इस मेन तालाब में कि मोरी छोड़ते थे मतलब जब पानी छोड़ते थे और किसके जाएगा पानी है उसके जाएगा पहले किसके जाएगा उस टाइप से तो मोरी छोड़ने का सिस्टम था तो अंदर कौन खोले भाई उसको वहाँ कोई किसी ने देखा होगा सांप है भाई तो उस सांप को कौन जाए मतलब उसको खोलने के लिए तो कौन सा को पता लगा तो इन्होंने बोला भाई ठीक है मैं देख लेता हूँ लेकिन सबसे पहले पानी मेरे जाना चाहिए तो उन्होंने बेकायदा खुद वो एक कोई हमारा वो कस्सी होती ना जो पावड़ी या कस्सी उसका वो उसको लेके गए अंदर और अंदर जाके उन्होंने सांप जो वहाँ बैठा था उसको उसकी में लपेट के और बाहर लाके और उसको फिर पूछ पकड़ के बाहर फेंक दिया था एक बार इनका हार्ट की बीमारी में कोई आस ही नहीं तो भगवान ईश्वर का मेरे फादर का जब कौन सा हुक्म का जैसे हार्ट अटैक का सुनाई दिया था उस टाइम मैं तो था नहीं मैं तो मेरे क्योंकि प्राइवेट जॉब करता हूँ तो मैं बाँस छोड़ा था शायद तो फिर मैं यहाँ नहीं आ पाया उस टाइम तो मेरे यहाँ जो मेरे जस्ट बड़े भाई है राजेंद्र सिंह जी राठौर जो पोस्ट मास्टर है और बिजनेस भी करता है तो वो पास में थे तो वो एकदम टाइम पे पहुँच गए हार्ट सर्जरी जो है उनकी यहीं खेत पे काम करने के दौरान क्योंकि हमारे ये थोड़ा हमारे दादाजी के टाइम भी उनका शायद ऐसा रहा पहले ज़माने में ऐसा ऐसी चीज़ें नहीं थी लेकिन जब उनको हार्ट सर्जरी हुई तो हम तो तत्काल दुर्लभ जी हॉस्पिटल ले गए तो ये डिसीजन हुआ घर पे कि भाई इनका वो बाईपास कराना पड़ेगा बाईपास होने के बाद भी फिर पेरू में भी कुछ आ, कुछ नर्व सिस्टम में ब्लॉकेज आने लगे तब फिर हमने उनको रिक्वेस्ट करी और डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट की दिल्ली तक दिखाया हमने जब मैं दिल्ली था तो डॉक्टर्स ने कम्प्लीटली रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ये स्मोकिंग आपके लिए बहुत ही खतरा है तो अब उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दी और कुछ दवा वगैरह भी ले रहे हैं मैं एक ही पास था तो मैं बाहर जाऊंगा और उसको पास दूंगा तो वो देखने आएगा अब वो आया बंदा मेरे से पास ले गया मैं बाहर खड़ा और वो अंदर गए पंडित जी थे हमारे कोई तो वो जब फादर को जब अंदर ले गया मैं जैसे वापस पूछा पंडित जी बाहर आए तो फादर तो अंदर चले गए थे ऑपरेशन थिएटर तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था और बिल्कुल रो, रोने भी लगे था कि बड़े भाई साहब को बोला कि यार आप मेरे को देखने भी नहीं दिया और उनको आपने थिएटर भेज दिया जो नानुसा है उनका जीवन हमें हमेशा ये सिखाता है कि अगर इंसान का मन जवान हो तो वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता तो यही सीख हमें उनके जीवन से सीखने को मिली है तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नानुसा ने हमेशा स्टडी को बहुत इम्पोर्टेंस दी है जिसके चलते हमें जो मामूसा आज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर है उससे हमें भी एक इंस्पिरेशन मिला माई ग्रैंड फादर ठाकुर उमेद सिंह जी राठौर ही इज लिविंग इन सिंगावल 
एंड ही इज अ ग्रेट फार्मर और जब भी हम वेकेशन्स में आते हैं यहाँ पे समर वेकेशन्स या विंटर वेकेशन्स में हम हमारे दातों कम के साथ खेत जाते हैं जब हम सीड्स को ग्राउंड पे डालते हैं वो सब हमें वो सिखाते हैं और वहाँ कभी कभी हम उनकी हेल्प करते हैं जैसे पेड़ से नींबू तोड़ना ये सब वगैरह हम उनके साथ करते हैं और उन्हीं सब्जियों को जो हम ले कर के आते हैं हम वेजिटेबल्स को घर पे ला कर वॉश करके फिर हम उनको यूज़ करते हैं मेरे पापा की एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है और मेरे दादा बहुत अच्छे फार्मर हैं और मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरे दादा ठाकुर उमेद सिंह राठौर बहुत अच्छे फार्मर हैं और मेरे दादा हुक्म का नाम ठाकुर उमेद सिंह जी है और मेरे दादा खेती करते हैं और वो बहुत हार्ड वर्कर हैं और उन्हें पूरी फार्मिंग आती है मेरे दादा को और मैं बहुत प्राउड हूँ कि वो मेरे दादा हैं और मैं बहुत खुश हूँ मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में हैं मेरे पापा का नाम राजेंद्र सिंह राठौर है और मेरे दादा खेती करते हैं उस पीरियड में कोई इंस्पेक्टर लोग आते थे तो कोई राशन की दुकान अलॉटमेंट और इनमें बेरोजगार भी था ऐसे मान लो पढ़ाई छोड़ने के बाद कुछ काम तो था नहीं तो वो इंस्पेक्टर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ राशन की दुकान अलॉटमेंट हो रही है तो मैंने कहा भाई ठीक है एक अलॉटमेंट मेरे को दे दो मेरे में फादर की जगह मान लूँगा और क्या यहाँ नौकरी नहीं कि प्राइवेट कर लेंगे तो ऐसे मेरे वो अलॉटमेंट हो गए वो एट्टी में तो एट्टी से कर ही रहा हूँ फिर बाद में एक जैसे कोई रास्ते चलने वाला आया तो उसने कहा कि कौन आदमी अंदर आवाज़ दे रहा तो फिर पता चला उसको वो कोई ये तो ठाकुर साहब ही यहाँ गिर गए तो मैंने कहा यार कोई कोई नहीं बुला के ला तो वो पास में एक कुआ चल रहा था तो वहाँ से लेके आया बैल जोड़ी वो फिर मेरे को बैल जोड़ी से यहाँ से बाहर निकाला उस उस सामान को निकालने में मेरे को दो दिन लगे वापिस निकालने में नए नए तकनीकी चल गई नए नए बीज डालने लगे उसको लड़े में पहले मेरा हाथ है इस गांव में तो कोई भी तकनीकी कोई भी बीज कोई भी डीएपी, कोई भी सामान कभी भी गांव में आया बिल गांव बिजली भी गांव में आई तो मैं सिंह का हाथ से तो वो जो तकनीकी नहीं जो आई ना हर समय में तो पहले स्टार्टिंग मेरे से हुई गांव इनके मतलब धीरे धीरे इनकी नॉलेज क्या आगे ले बढ़ा है मैं हमारे लिए तो है गोड फादर है हमारे गांव से सार प्रवृत्ति के गाँव में इनकी अच्छी पेट है शुरू से एंड साथ थे हम हम तो छोटे थे मेरे से साथ रही है शुरू ही आज नहीं शुरू ही जन्म मान लो आज तक साथ ही यार बीस साल तीस साल जुड़ जुड़ा सर मैसेज जुड़ो छोटा हो तो भी मैसेज यहाँ साथ ही जन्म मान लो खास खास सब बढ़िया माँ गाँव में बस बस खासता रही है जन्म मान लो ठाकुर साहब ने लगभग पैंतीस साल पूर्व अजमेर जिले में कृषि क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने के पर उन्हें सम्मानित किया गया है आज की तारीख में जन्म मान लो खास कार्य में आज भी खेत में काम करते हैं जन्म मैं छोड़ दी एक काम करिए आज जन्म मान लिया आप मैं कम करना काम नहीं जाए मैसेज आज भी करिए तीस साल चालीस साल पचास साल काम कर बढ़िया काश्तकार है जी मगर मैं सिंह गाँव के मैं और पर्ची भी है काफ़ी काश्तकार हूँ बढ़िया राय देते हैं हम लोग सलाह देते हैं बढ़िया सलाह देते हैं बीज को बात की देते हैं खुद दवाई की ऐसे साठो ऐसे साठ पैंतीस जन वाले कि सब्जी में कोई रोग आ गया है तो उसके बारे में वो बिल्कुल बता देते हैं मदद हर तरह की राय देते हैं नहीं कभी इस तरह का बीज बहो आप वो करो गलत राय नहीं देते वो कोई गरीब आदमी ऐसा आ जाते तो उसको 
मदद भी होती है जी वो बता देते कि इसमें ये बीमारी है इसमें ये दवाई छाटो इसमें ये हो गया है कई भी कई कई भी बीमारी हुआ तो तो उसके बारे में बहुत जानकारी दी है फायदा मिलता है ना नहीं मिलता फायदा मिलता है मतलब फसल बढ़िया होती है जान वाले को पास में जान दवाई बताते हैं जान वाले को इस चीज़ बताते हैं तो बढ़िया होती है मतलब और हमारा गाँव का उन्होंने नाम किया है और आज भी वो सिंगावल से रेलवे स्टेशन से भी जनगर सब्जी लेकर जाते हैं मैं सिंह जी से हमारे परिचय था जब से यहाँ स्कूल थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और वहाँ से हमारे दोस्त ही थी हमारे संपर्क में उमेश सिंह जी आए इनके साथ में हम रहे कम से कम आज मेरे को पंद्रह बीस साल हो गए इनके साथ में रहते हुए इनका हमारा संपर्क एकदम बहुत बढ़िया है उमेश सिंह जी हमारे जो राशन डीलर हैं बहुत ही बढ़िया आदमी है बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार है और उस दोस्त से अभी हमारा प्रजा और प्रजी के लिए दोस्त थी अच्छा मतलब रिश्तेकार और बढ़िया मतलब है इस इसलिए दोस्ती से अभी हमारा काम मिलन जुलन का काम सही है उमेश सिंह जी हमारे उन्नत कसा के नज़दीकी ग्राम सिंगावल निवासी बहुत बढ़िया काश्तकार है मैं यहाँ दाता के ट्रैक्टर चलाना आता हूँ और इन्होंने हमारों को खेती करना इन्होंने ही सिखाया घर का सा व्यवहार है और ये जो राशन की दुकान है इनका सारा काम काज मेरे को ही संभाल रखा है एक भी आदमी इनसे नाराज नहीं है हर तरह से ये सक्षम है आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से भौतिक रूप से मालिक ने इनको बहुत कुछ दे रखा है लेकिन तनिक भी गमंड इनके ऊपर शरीर के ऊपर नहीं है न इनके बच्चों के ऊपर है मेरे इनके कम से कम पचास साल से रिलेशन है इनका सारा उत्पादित माल अपनी दुकान पे बिकने को आता है बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल लेके आते हैं उन्नत किसान है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है नया बीज आते हैं ये, ये सबसे पहले उपयोग करते हैं दूसरों को भी दिलवाते हैं और अच्छी पैदावार लेते हैं और नई नई दुआया नई टेक्निक की दुआएँ भी इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों के लिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जब तक हूँ ये जैसे नई प्रणाली आ रही मैं मेरे प्रयास नई प्रणाली में भी जुड़ूंगा जैसे मैं पहले चढ़स चलाता था उसके बाद मैंने इंजन लिया उसी को गांव में भी जोड़ा फिर इंजन के बाद मोटरें ली उसको भी गांव वालों को जोड़ा मैंने इसके बाद खाद बीज वगैरह लाए वो भी गाँव वालों को पूरी तरह से संतुष्ट करके सैली जमा दी अब जैसे नई नई प्रणाली आएगी मैं मेरा अतिक प्रयास रहेगा कि खेती के मामले में काश्तकार को बागवानी के मामले में किसी भी साइड में काश्तकारी लैंग्वेज को मैं पीछे नहीं रहूँगा और मैं गवर्नमेंट की जो भी नई स्कीमें आ रही हैं उसको भी उनको अवगत कराता रहूँगा मेरी इच्छा है कि सब काश्तकार समय अनुसार आगे बढ़े मैं इसी में खुश हूँ स्टोरी है हार्ड वर्क जो हम देखते हैं ये सब इंस्पायरेशनल है मोटिवेशनल है और अपने घर में जब कोई लोग ऐसे होते तो अपने को कहीं पीछे हट के देखने की जरूरत नहीं है
जानता हूँ कि मैं संतोष और बातें से हूँ लेकिन कुछ ऐसे मेरे बीच में रुकावट आई जिससे मैं आगे बढ़ने में कुछ असक्षम रहा मात्र फिर भी मेरी पार हो गई है तीसरी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी थोड़ी बहुत बची है मैं भी ये चाहता हूँ कि कभी मेरे बच्चों में ऐसे रुकाव नहीं आ रहे हैं वो बढ़ते रहे मेरा प्रयास यही रहेगा कि माते श्री की मेहरबानी से इन बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहे